ghost net retrieval experience by a sea turtle protection force member have we gone without food for a day how does it feel how would we feel going without food for weeks maybe months struggling in an ocean trapped in a fishing net struggling for a breath would we want anyone dying this kind of death on the morning of 8th february 2022 d vetrivel a fisherman and a member of tree foundation's sea turtle protection force from chemanjeri south of kovalam was fishing around 5 nautical miles from his village he received a call from his friend kartik whose boat's propeller had got entangled in one of the ropes of a huge ghost net while he was dragging it from around 12 nautical miles away from the coast kartik untangled a few of the ropes and dragged the net slowly up to 7 nautical miles and contacted vetrivel on getting connectivity vetrivel reached his friend by around 7 am the wind was rough and the waves were high and neither were they able to cut away all the ropes and dangling the propeller nor go near the huge ghost net they waited for the weather to settle down then slowly tying the net to both the boats towed it till they were close to the coast vetrivel along with his brother and four other crew members had to make it alone to the shore due to low fuel in the other boat vetrivel contacted dr supraja darini and informed her that they were behind madras crocodile bank trust 2 to 3 kilometers away she requested ganesh mutaya conservation officer from madras crocodile bank for support he immediately took four volunteers who helped the fishermen pull up the net to the shoreline tangled in the 3 ton net lay an emancipated dead turtle who had died a slow death the young turtle would have struggled to breathe trying to keep itself adrift and exhausted without food for months while trying to get free he had got his flippers cut off unable to swim or dive into the waters still entangled in the large ghost net the turtle starved to death vetrivel was sad that the turtle could not be saved a tractor working in a farm nearby came in to help them pull up the net above the water's edge the next day a gcb had to be engaged to drag the huge ghost net and load the net on a large van
வணக்கம் என்னோடய பேர் வெற்றிவேல் நான் செமஞ்சேரி மீனவ கிராமத்தை சேர்ந்தவன் நான் ஒரு ஃபிஷர்மேன் கடந்த பதினாலு வருஷமாக கடல் அமை பாதுக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன் இந்த கோஸ் நண்டு வலைக்கு கீழே தான் அதிகமான சிறு மீன்கள் கூட்டமாக வசிக்கும் அந்த சிறு மீன்களை உண்ண வரும்போது தான் அதுக்கு இறை தேடி வரும்போது தான் அந்த ஆமைகளும் அந்த திமிங்கலமும் வேல் ஷார்க் வரக்கூடிய நீல திமிங்கள் இருக்கும் ஸ்பின்னர் டால்ஃபின் சொல்லக்கூடிய டால்ஃபினும் இந்த மாதிரியான கயிறு இந்த மாதிரியான வலை இந்த மாதிரி ரோப்பெலாம் மாட்டி ஃப்ளிப்பரு துடுப்பு அதில் மாட்டி கழுத்தெல்லாம் மாட்டி இறந்து போகுது என்னுடைய நண்பர் பேர் வந்து கார்த்திக் அவர் தான் எனக்கு கால் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு பெரிய கோஸ் நெட் வலை மாட்டியிருக்கு எங்கள் இன்ஜின் ப்ரப்ளரை மாட்டி கட்டாயிருச்சு நானும் என்னுடைய பிரதர் ஒரு நாலு பேரும் என் கூட வந்துட்டு இருந்தாங்க அந்த போட்டில் போன நபர்களுக்கும் ஊக்கத்தொகையாக ஹெச்சிஎல் ஃபவுண்டேஷன் ட்ரீ ஃபவுண்டேஷன் உதவி செஞ்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி Then the net was unloaded at Tree Foundation premises. By removing the ghost net from the sea, despite all the challenges he faced, he is sure that he has saved many more turtles and fish from the infinite death trap that is ghost nets. <laughs>